Um jogo que mistura Munchkin com a temática do Batman. Uma reimplementação de um jogo sobre uma série de TV famosa. E um board game que vai ser lançado com base num videogame famoso. É o resumo das notícias que você vai ver aqui nesse novo episódio de Melhorias e Notícias do Dados do Tabuleiro. Fique conosco para saber os detalhes. Olá fã de board game, seja bem-vindo ao Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes ou não em jogos de tabuleiro. Eu sou o Jack Bezerra e nesse vídeo de melhorias e notícias, primeiramente eu vou anunciar que não teremos live neste mês de março, por questões pessoais. Em abril devemos retornar com as lives, então se você gosta das lives, aguarde que estamos voltando com elas agora em abril. Eu agradeço a todos que votaram na, na última enquete, na, na, no último vídeo de melhorias e notícias, sobre os vídeos de Academia dos Dados. Veja aí no card quais foram os resultados, agradeço a todos vocês. E agora vamos lançar a próxima enquete, a próxima pesquisa deste mês. Eu quero saber sobre o Prêmio Ludopedia 2021. Se você votou no canal, se você não votou e votou só em alguma categoria, enfim, clique aí no card para que vai te levar lá para a enquete. Eu quero saber o que foi que você... É, achou, se você votou, se você é, colaborou com o Dados do Tabuleiro no Prêmio Ludopedia. E vamos então para as notícias do mês de março. A Gale Force 9 anunciou o lançamento do jogo Wise Guys. A editora Gale Force 9 anunciou o lançamento do jogo Wise Guys, um jogo para 3 a 4 jogadores que se passa na Chicago dos anos 1920. Durante a partida, os jogadores batalharão para controlar o mercado negro de bebidas. Mas se você está achando o setup do jogo e a ambientação um pouco familiar, é porque na verdade esse jogo é esse aqui. Ah, é, basicamente, se você perceber, prestar atenção, ele, é, esse jogo Wise Guys ele é o Sons of Valak, Man of Mayhem. É, possivelmente a Gale Force 9 perdeu os direitos, né? acabou o, o contrato dele com os direitos da, da série. Então eles fizeram uma reimplementação do jogo, pegaram o mesmo jogo, os mesmos mecanismos, o mesmo formato de jogar e colocaram ele nessa nova, nova temática, né? na questão do comércio de bebidas nos anos 20 em Chicago. Esse jogo deve ser lançado ainda esse mês de março de 2022 internacionalmente. A próxima notícia foi anunciado o lançamento de Dead by Daylight, The Board Game. Foi anunciado que o jogo eletrônico Dead by Daylight terá uma reimplementação para board games. Essa reimplementação comportará 3 a 5 jogadores que poderão ser ou sobreviventes que deverão escapar ou assassinos que terão que caçar os sobreviventes. Esse jogo será comercializado através de um financiamento coletivo no Kickstarter, mas ainda não há data para lançamento no projeto. Se você quiser receber notificações a respeito deste lançamento, é só você ir na descrição desse episódio que vai estar lá o link do Kickstarter para você clicar lá e pedir para ser notificado quando ele for lançado. E vem aí Munchkin Presents Batman. Se você é fã de Munchkin e de Batman, essa pode ser a sua melhor notícia do dia. Foi anunciado o lançamento por financiamento coletivo de Munchkin Presents Batman. No jogo, cada jogador é um dos arquivilões que lutam pelo controle de Gotham City. Os jogadores têm que cometer crimes de sucesso para alcançar a vitória subindo de nível nos moldes do Munchkin. A campanha no Kickstarter já se encerrou e o jogo não tem possibilidade de ser é, enviado para o Brasil também. Então você não tem como comprar o jogo. Se você realmente gosta dessa temática e tudo mais, é torcer para que uma editora traga ele para o Brasil. Esse então foi o vídeo de melhorias e notícias e se você gostou de algum dos jogos mencionados nesse episódio, Compre-os na Amazon.com, nos links que estão na descrição do episódio. Fazendo a compra através desse link, você vai estar ajudando o canal a se manter, sem gastar um real a mais por isso. E não se esqueça de deixar aí nos comentários qual foi a notícia que você mais gostou de saber, ou que terá mais impacto na sua vida como board gamer. É isso, fãs de board games, até o próximo Dados do Tabuleiro! <música>